हेलो स्टूडेंट्स एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में जिसमें हम बीएससी फिजिक्स का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं इस कोर्स में हम टॉपिक पढ़ रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत उसका ये तीसरा लेक्चर पहले दो लेक्चर जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे है वो यूट्यूब के सर्च बार में फिजिक्स बाय अक्षय के से सर्च करके देख सकते हैं ठीक है तो बिना समय गवाए आज के टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो आज के टॉपिक का जो डिस्कशन है वो है टेम्परेचर व्हाट इज टेम्परेचर ताप क्या होता है ठीक है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बहुत इजी सा आंसर आपको पता भी होगा ठीक है टेम्परेचर के बारे में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इट इज मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु के उष्णता या ठंडे पन के माप को ही ताप कहते हैं मतलब कोई तो वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी उसे ही टेम्परेचर कहा जाता है उसे ही ताप कहा जाता है ठीक है लेकिन ये डेफिनेशन साइंटिफिकली परफेक्ट नहीं ठीक है कैसे एक एग्जाम्पल से समझाता मान लो आपके पास में दो ऑब्जेक्ट एक उबलता हुआ पानी दूसरी तरफ आपके पास में है ठंडी ठंडी बर्फ के टुकड़े ठीक है अब आप क्या करते हैं अपना एक हाथ जो है वो उबलते हुए पानी में डालते हैं और दूसरे हाथ पर ठंडी ठंडी बर्फ के टुकड़े रखते हैं ठीक है तो अब बर्फ आपको ठंडी लगेगी तो आप कहोगे कि उसका टेम्परेचर दो है और पानी आपको गर्म लगेगा तो आप कहोगे उसका टेम्परेचर हाई यहाँ तक तो डेफिनेशन सेट बैठ गई लेकिन अगर अब हम क्या करें अपने ये दोनों हाथ एक नॉर्मल पानी के अंदर डाले तो क्या होगा जिस हाथ को हमने बोलते हुए पानी में रखा हुआ था उस हाथ को वो पानी जो है वो ठंडा फील होगा और जिस हाथ पर हमने बर्फ रखी हुई थी उस हाथ को वो पानी जो है गर्म फील होगा मतलब वो पानी एक ही है लेकिन एक हाथ को वो गर्म फील होगा एक हाथ को ठंडा फील होगा तो यहाँ ये डेफिनेशन फेल हो जाती है ठीक है तो यहाँ हमें टेम्परेचर को जो है डिफाइन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा तो वो हम इस चैप्टर के थ्रू समझे ठीक है तो टेम्परेचर को समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि जो गैसेस हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है तो आइए बिना समय गवाए इसको भी स्टार्ट करते हैं तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और फेसबुक व्हाट्सएप को थोड़ी देर के लिए कर दीजिए डाटा बाय बाय मैं अक्षय जोशी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एम एस कॉलेज आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखो अज्यूम कर लो की आपके स्क्रीन पर जैसा की आपको दिख रहा होगा की एक गैस कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है ठीक है जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स का मास जो है वो सेम है एम मास है सभी पार्टिकल्स का ठीक है और यहाँ पर हमें उसकी क्या करनी है काइनेटिक एनर्जी निकालनी अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सबके मास सेम है ठीक है और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कैपिटल एन हर एक पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है ठीक है किसी की स्पीड C1 है किसी की स्पीड C2 है किसी की स्पीड C3 है ऐसे एंथ पार्टिकल की स्पीड सी एन ठीक है ये हमें केवल अब हमें क्या करना है मान लो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा इंडिविजुअल सबकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो वो कितनी होगी हाफ एम ठीक और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करें एवरेज इसी तरह से निकाला जाता है टोटल क्वांटिटीज को टोटल कर लिया जाता है और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर लिया जाता है ठीक है अब हम क्या करते हैं ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आया ठीक है हाफ एम सी वन स्क्वायर हाफ एम कॉमन आ गया अपॉन में एम भी कॉमन आ गया ब्रैकेट में रह गया सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर और लास्ट टर्म प्लस सी एन स्क्वायर ठीक है अब आप देखो हमने जो है एक डेफिनेशन पड़ी हुई थी रूट में स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि वर्ग माध्यम मूल वेग ठीक है तो वर्ग माध्यम मूल वेग क्या होता है 
जितने भी हमारे पास वेलोसिटीज है या जितने भी स्पीड है वेलोसिटीज तो हम क्या करेंगे उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको पहले हम जैसे C1, C2, C3 की वेलोसिटीज है इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे और फिर इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर करके इनका मीन निकालेंगे मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबको ऐड करके एन से डिवाइड कर देंगे फिर उसके बाद में क्या करेंगे लास्ट में हम रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ठीक है वर्ग माध्यम मूल वे ठीक है जैसा कि ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वर्ग माध्यम मूल वे ये हमारी इक्वेशन सेकंड ठीक है अब हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड से वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो हमारे पास जो एवरेज एनर्जी है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा हाफ एम सी आर एम एस ये जो एवरेज एनर्जी आई ये एवरेज एनर्जी किसकी आई ये एक सिंगल पार्टिकल की एवरेज एनर्जी आई ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं गैस में टोटल एन पार्टिकल पूरे गैस की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी को हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो वो पूरे गैस की एनर्जी हो जाएगी एक सिंगल पार्टिकल का मास है एम और उसके मल्टीप्लाई में आ रहा है एन ठीक है एम इन टू एन क्या हो जाएगा टोटल गैस का मास हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से पूरी गैस की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी हाफ कैपिटल एम सी आर एम एस ये आगे पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी अब अगर हमें एक मोल गैस की एनर्जी निकालनी है तो एक मोल गैस की डेफिनेशन क्या आती है एक मोल का मतलब क्या होता है जब भी हम किसी मटेरियल को उसके मोलिकुलर वेट को उसके ग्राम में या उसके एटॉमिक वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम वन मोल गैस कहते हैं या वन मोल मटीरियल कहते हैं ठीक है तो एक मोल का मतलब हो गया जब मास मोलिकुलर मास के या मोलिकुलर वेट के बराबर होगा इन ग्राम तो उसको हम वन मोल कहेंगे तो वो वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं एम को एम नॉट से एम नॉट उसका मोलिकुलर वेट है तो हमारे पास गैस की कार्यटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम नॉट सी आर एम एस ठीक है इस तरह से अगर हम समराइज करें तो हमारे पास तीन तरह की कार्यटिक एनर्जी आई एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी हाफ स्मॉल एम सी आर एम एस एक जो है पूरी गैस की एनर्जी कार्यटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम सी आर एम एस और एक मोल गैस की कार्यटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू आ गई हाफ एम नॉट सी आर एम एस ठीक है तो ये हमारे पास वैल्यूज आई कार्यटिक एनर्जी ठीक है अब इसके बेसिस पे हम टेम्परेचर को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है अब फिजिक्स वाले क्या करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन के लिए भी एक बड़ा सा डेरिवेशन कर देते हैं तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर ऑन दी बेसिस ऑफ कार्यटिक एनर्जी तो नेक्स्ट राइडिंग आप ला लीजिए अब टेम्परेचर को समझते हैं देखो आपको पता है कि जो भी एक आइडल गैस एक कंटेनर में भरी होती है वो उस कंटेनर में कितना प्रेशर लगाती है टी इक्वल्स टू वन बाय थ्री रो सी आर एम एस स्क्वायर ठीक है रो क्या है यहाँ पर गैस की डेंसिटी अब गैस की डेंसिटी कैसे निकालते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है तो डेंसिटी की जगह पर हमने कर दिया मास अपॉन वॉल्यूम अब वॉल्यूम का टर्म जो है दूसरी तरफ लेके जाए तो पी भी बराबर में आ जाएगा वन बाय थ्री एम सी आर एम एस एम गैस का टोटल मास है ठीक है अब अगर हम यहाँ एक मोल गैस की बात करें तो एम की जगह पर आ जाएगा एम नॉट तो पी भी बराबर में आ जाएगा वन बाय थ्री एम नॉट सी आर एम एस स्क्वायर ठीक है लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है कि पी वी जो है वो एन आर टी के बराबर में होता है आदर्श गैस समीकरण ये आपने पढ़ रखा होगा कई बार पी वी बराबर में एन आर जहाँ स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गैस के अंदर यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अगर वन ले रहे हैं ठीक है तो पी बराबर में क्या हो जाएगा आर टी हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बने आर टी इक्वल टू वन बाई थ्री एम नॉट सी आर एम एस स्क्वायर ठीक है अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो टी बराबर में आ जाएगा वन बाय थ्री आर एम नॉट सी आर एम एस स्क्वायर अब इसको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करते हैं और इसको अरेन्ज करते हैं टी बन जाएगा टू बाई थ्री हाफ एम नॉट सी आर एम एस स्क्वायर तो टेम्परेचर जो है वो टू बाई थ्री आर हाफ एम नॉट सी आर एम एस स्क्वायर आ रहा है हाफ एम नॉट सी आर एम एस स्क्वायर क्या है गैस की एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे ई मोल से तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो जाएगा टू बाई थ्री आर 
मल्टीप्लाई में ई हो तो यहाँ से इस इक्वेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो तो गैस की वन मोल कानेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर क्या होता है गैस की एक मोल गैस की जो कानेटिक कानेटिक एनर्जी होती है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं ठीक है अब इसको दूसरे तरीके से समझे इसको तो यही इक्वेशन में हम क्या क्या करते हैं जो टी बराबर में टू बाई थ्री आर ई मोल आया इसमें हम एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड कर देते हैं एन एस से एन यहाँ क्या है याद करें एन ए नंबर जो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था ठीक है आहुगाद्रो नंबर का मतलब इस की वैल्यू कितनी सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन एस पावर ट्वेंटी थ्री छह पॉइंट जीरो दो तीन इंटू दस की पावर तेईस ठीक है तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसी से हमने डिवाइड किया तो R अपॉन एन ए आर यहाँ गैस कॉन्स्टेंट है एन ए जो है आउगा नंबर है दोनों ही कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा कॉन्स्टेंट आएगा जिसे के से इन्फॉर्म करेंगे ये K क्या है ओल्ड मैन कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन पॉइंट थ्री एट इन टेन एस पॉ माइनस ट्वेंटी थ्री ठीक है ये के आ जाएगा गोल्ड मैन कॉन्स्टेंट आर अपॉन एन ए की जगह पर हम ले सकते हैं के और यहाँ एम नॉट जो है एक मोल गैस का मास है और एन ए क्या है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स तो एन ए मोलिक्यूल्स का मास है एम नॉट एक सिंगल मोलिक्यूल का मास जो है वो कितना हो जाएगा एम नॉट अपॉन एन ए तो एम नॉट अपॉन एन ए जो है वो एक सिंगल मोलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करेगा और वो किसके बराबर में हो जाएगा स्मॉल एन के बराबर में हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी इक्वेशन आ जाएगी टी बराबर में टू बाई थ्री अपॉन में ये के और इन टू में यहाँ पर आ जाएगी एक मोल गैस की एक पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एक पार्टिकल की एवरेज कैनेटिक एनर्जी के भी प्रपोर्शनल होता है तो टेम्परेचर को हमने दो तरीके से डिफाइन किया एक मोल गैस की एनर्जी या एक पार्टिकल की एवरेज कैनेटिक एनर्जी तो ओवरऑल हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूल्स की एवरेज कैनेटिक एनर्जी के वो ही रिप्रेजेंट करता है ठीक है अब इसको जो है दूसरी तरह से समझे हम तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो हमारे पास जो है एक मोल गैस की एनर्जी या एक पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये इसका फॉर्मूला अब टेम्परेचर को अगर हम जीरो कैलविन कर दे जीरो कैलविन करने पर एक मोल की एनर्जी भी जीरो होगी और एक सिंगल पार्टिकल की भी एनर्जी जीरो तो जीरो कैलविन एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर पूरी गैस जो है वो फ्रीज हो जाती है क्योंकि उनकी जो एनर्जी है कैनेटिक एनर्जी जीरो है गैस पूरी तरह से फ्रीज होगी मॉलिक्यूल में कोई तरह का मोशन ही नहीं रहा इसलिए जीरो कैलविन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं ऐसा और किसी जीरो टेम्परेचर पर नहीं होता ये रियल में जीरो है ठीक है बाकी जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली जीरो है जैसे जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जो है फॉरनाइट में थर्टी डिग्री फॉरनाइट होगा कैलविन में टू सेवेंटी होगा जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वो एक्चुअल में जीरो नहीं उस पर मोशन जो है पार्टिकल्स का जीरो नहीं होता लेकिन जीरो कैलविन पर जो पार्टिकल का मोशन है वो जीरो हो जाता है इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो कैलविन टेम्परेचर ठीक है तो ये हमने टेम्परेचर को समझा टेम्परेचर मीन्स पार्टिकल्स की एवरेज कानेटिक एनर्जी ठीक है इसीलिए आप देखो की जो हमारे पास तीन स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड और गैस तो सॉलिड के जो पार्टिकल है उनका मोशन बहुत कम होता है लिक्विड का पार्टिकल उनका मोशन थोड़ा ज्यादा होता है गैस का जो पार्टिकल उनके मोशन और ज्यादा होता है क्योंकि सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के पास कानेटिक एनर्जी ज्यादा है टेम्परेचर मीन्स एवरेज कानेटिक एनर्जी ये हमने समझा टेम्परेचर ठीक है अब इसके बेसिस पे हम जो है कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि आपको एक मोल हीलियम गैस के लिए ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस पर जो है कितना उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैलकुलेट करनी है वो आप देख सकते हैं कि एक मोल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है थ्री बाई टू आर डी एक मोल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है थ्री बाई टू आर डी यहाँ आर जो है गैस कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है एट पॉइंट थ्री वन और यहाँ टेम्परेचर हमें लेना होता है कैलविन तो यहाँ टेम्परेचर आपको दिया हुआ है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस में 
कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा टू सेवेंटी थ्री एड करना पड़ेगा एड करने पर आपके पास में टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी थ्री हंड्रेड कैलविन और थ्री हंड्रेड कैलविन वैल्यूज में रखते ही आपके पास में ये जो है वो आंसर आ जाएगा ठीक है ये जो है एवरेज एनर्जी होगी ये मोल हीटियम गैस इसी तरह इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन गैस की एक मोल की एनर्जी या हम कहें एक ग्राम नाइट्रोजन की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट की जाए तो वो कितनी आएगी इस टेम्परेचर पर टू टू सेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो एनर्जी कितनी आएगी तो वो एनर्जी आप कैलकुलेट कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए ठीक है अब टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ हमने जो है रूटमीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला बहुत डिराइव कर लिया यस आइए देखते हैं ठीक है रूटमीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं उसका फॉर्मूला तो देखें हमने जो है वो एवरेज कैनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला एक गोल की जो एवरेज कैनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला निकाला थ्री आर टी बाय ठीक है अब इसमें हम क्या करें अब इसमें जो है जो एक मोल की एनर्जी है उसका पहले पहले हमने फॉर्मूला निकाला था हाफ एम नॉट सी आर एम एस वो रिप्लेस कर दे तो यहाँ रिप्लेस करने पर हाफ एम नॉट सी आर एम एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा थ्री आर टी बाय इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी थ्री आर टी बाय एम नॉट का रूट ठीक है ये हमारे पास सी आर एम एस आ गया यानी कि वर्ग माध्यम की वेग यानी कि रूट में स्क्वायर वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है वो इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है ठीक है अब आप देखो इसी फॉर्मूले में ऊपर नीचे अगर हम क्या करें एन एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी तो थ्री आर टी एन ए अपॉन में एम नॉट एन ए अब आर अपॉन एन ए क्या होता है के और एम नॉट अपॉन एन ए क्या होता है एम नॉट यहाँ पर क्या है एक मोल गैस का मास और उसमें अगर हम एन से डिवाइड करेंगे एन क्या है आउ का उसमें अगर एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल का मास आता है कैसे भाई एम नॉट जो एक मोल गैस होती है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एन तो एन मॉलिक्यूल का मास जो है वो एम नॉट है तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा एम नॉट अपॉन एन तो वो बन जाएगा स्मॉल एन और आर अपॉन एन क्या होता है के तो ये वैल्यू पुट करने पर हमारे पास सी आर एन एस का फॉर्मूला जाएगा थ्री के टी अपॉन स्मॉल एन तो अगर हमें सिंगल पार्टिकल का मास बताओ तो आर एम एस स्पीड निकालने का तरीका हो गया रूट में थ्री के टी अपॉन एन स्मॉल एन और अगर हमें जो है मोलर मास बताओ तो हमारे पास सी आर एम एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम नॉट ठीक है ये हमारे पास रूट में स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूले हुए अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं मान लो आपको क्या करना है आपको जो है हाइड्रोजन गैस के लिए जो है वो कैलकुलेट करना है सी आर एम एस स्पीड मान लो आपको क्या करना है आपको हीलियम गैस के लिए जो है वर्ग माध्यम की वेग याद करना है किस टेम्परेचर पर याद करना है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस पर ठीक है तो हीलियम गैस के लिए अगर आपको सी आर एम एस निकालना है तो आप जो है फॉर्मूला यूज करते हैं रूट में थ्री आर टी अपॉन एम नॉट तो हीलियम का जो मास होता है मोलर मास होता है यानी कि मोलिकुलर वेट जो होता है वो फोर ग्राम होता है तो ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फोर अपॉन में थाउजेंड करना पड़ेगा और आर की वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर और टेम्परेचर जो है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस है इसको कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए टू सेवेंटी थ्री एड करते हैं तो ये बन जाता है थ्री हंड्रेड ये वैल्यू पुट करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है तो ये हमने हीलियम का जो है आर एम एस एस पी निकाल दी ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस में अब आप लोग जो है वो क्वेश्चन सोल्व करें और बताए की हाइड्रोजन गैस के लिए जो है टू टू सेवन डिग्री सेल्सियस पर जो है सीआरएमएस स्पीड क्या होगी वो कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तब तक स्टे होम स्टे सेफ